皆さん、どうもこんにちは。今回は、ソニー銀行の調査結果などをもとに、誰でもできる節約法6000について、動画で解説していきます。では行きましょう。まる早速ですが、節約には、毎日日の丸弁当で食品を浮かす、みたいなしんどい節約と、ちょっと手続きするだけで出費が減る楽ちんな節約がございまして、例えばスマホは確立チームにするとか、電力自由化で電力会社が選べるようになってから、お得な電力会社に変更するといった王道な方法以外で、ぜひとも知っておいた方がいい楽ちんな節約方法6000について、早速解説させていただくと、一つ目が、照明器具を LED に変えることでございます。資源エネルギー庁の調査によると、家庭の電力消費ランキング、第1位が冷蔵庫、第2位が照明器具でございまして、パナソニックのシミュレーションサイトによると、3LDK の家庭が、全部屋を蛍光灯から LED に変えた場合、年間9330円お得。他にはトイレや廊下はこんな感じで電球タイプの明かりがついていることを思いますが、これを例えば5個、白熱電球から LED に変えると、年間2万4000円もお得なんでございます。ちなみに、LED 自体の価格が、例えば東芝製の売れ筋商品で5980円。さらに、お安いのだと2300円前後。そして、LED 電球は6個入りで2300円前後で Amazon なんかで売っていて、すぐに元が取れるかと思いますので、今度から照明器具を買うときは LED にしましょうと。そして、おすすめの節約率2つ目が、暖房器具は電気毛布がおすすめでございます。1時間あたりの電気代の目安は、8畳用エアコンが3円から45円、セラミックファンフィーターが37円、電気ストーブが14円から37円。オイルヒーターが10円から16円かかるのに対し、なんと電気毛布は1円でございます。例えば冬の間3ヶ月、毎日平均6時間ほど暖房を使ったとすると、セラミックファンフィーターだと 19,980 円。一方、電気毛布だと540円くらいとかなりお安く、さらに電気毛布は空気も乾燥しにくいし、頭がぼーっとしたりもしにくい。そして、電気毛布の中でニクニクしている間はエアコンやストーブよりあったかいという電気類がやたら高騰しているこのご時世ではそれもしすぎる見方それが電気毛布でございますそしておすすめの節約率3つ目が年払いでございます例えばちょっとお試しで初めて使う月額サービスを 3% 安くなるからといきなり年払いしようとしている人を見かけたらやめとけと1年間使うかわかんないでしょと言いたくなること思いますが長期的に支払うことがほぼ確定な支出。例えば NHK の受信料、自動車なんかの保険料。他には自営業者だと国民健康保険、国民年金といった長期的に支払い続けることがほぼ確定している支出は年払いして安く済ませるのがおすすめでございます。ちなみに先ほどの支出を全部年払いに変更したとすると、年間1万円から2万円ほど節約できますが、これを毎年、労働して稼ぐか、年払いで節約して稼ぐかだったら、私の癖はぜひとも節約して楽したいと、めちゃめちゃ思っちゃうわけでございます。そして、おすすめの節約率4つ目が、テレビを捨てることでございます。私自身、テレビを見ている時間0秒で、緊急のニュースなんかも、スマホがあれば情報を取れるし、もはや家の置物でいらないなと思いつつ、なんだかんだ捨てれておりませんが、こいつの維持費無駄に高いよねとめっちゃ思っちゃうわけでございます。具体的にはテレビを置いているだけで NHK の受信料が衛星契約で年間2万6000円前後かかりますのでもはやテレビ税かなと思うほどにテレビの維持費は高いわけでございます。そしておすすめの節約率5つ目が保険の見直しでございます。基本的に保険というのは保険会社が儲かるように設計されているサービスですが人間は得したいという欲求より、損したくないという欲求の方が2倍強い性質がございますので、不足の事態に備えようと考えて、余計な保険に入ってしまいがち。なので、絶対に入っておいた方がいい保険だけ、ざらっと解説させていただくと、シンプルに一発で人生が傾いてしまうことについては、保険をかけるべきでございます。特に言われているのが、車の対人対物賠償保険、自宅の火災保険、あとは、結婚している人は、亡くなっても自分の家族を守るための死亡保険。この3つは入るべき保険でございます。例えば車で死亡事故を起こしてしまうと
数千万円から1億円以上の賠償金が発生いたしますが、これは人生が経済的にも一発で傾いてしまう負担となりますので、保険は入るべきですし、火災もいい一件、火災も含めて全部燃えると、一発で人生が傾いちゃう。そんな不足の事態については、保険は入るべきでございます。ただ、これ以外の病気や怪我、その他の保険については、基本的に損する確率がゴリゴリに高い保険でございます。例えば、1ヶ月1万円の保険を30歳から80歳まで入ったとすると、600万円かかります。これに対して、例えば全治2ヶ月の病気になったとすると、入院、手術、あとは働けない間の生活費なんかで、すごい出費になりそうだと考えて、保険に入りたくなりますが、日本はそもそも、国民会保険制度で、民間の保険に追加で入らなくても、保証が手厚い国でございます。入院手術でゴリゴリに医療費がかかったとしても、高額療養費制度を使えば、一般的には月額約8万円以上の医療費については、国から返金されますし、働けない間のお金も、普段もらっているお給料の3分の2を保証してくれる制度がある。要するに、月収40万円の人が、全治2ヶ月の病気になったら、2ヶ月分の医療費約16万円と、2ヶ月間は、普段の3分の2くらいしかお金が入ってこないので、2ヶ月で26万円くらい収入が減って、合計すると約42万円の支出になる。他には、年金で生活している人が全治2ヶ月の病気になって、高額療養費制度を使った場合、自己負担額はさらに低い5万7600円かける2ヶ月で、11万5200円くらいの支出。ただ、年金はいつも通りもらえますので、支出はそれだけ。要するに、月額1万円の保険で、30歳から80歳まで600万円かかったとすると、十数回以上も、全治2ヶ月の病気にならないと、元が取れない。じゃあ、普通に保険分、貯金しといた方がいいでしょと、そういうわけでございます。ちなみに、今回の計算式は、解説用に、ゴリゴリに細かい金額を無視していて、厳密にはもっと小難しくなりますが、生命保険文化センターの調査によると、生命保険の1世帯あたりの、年間払い込み保険料は平均 37.1 万円も払っていることが判明していて、これは50年間で約1850万円となりますが、これだけの金額の元を取ろうと思ったら、どれだけ病気になる必要があるんだろうとか、ちょっと思っちゃうわけでございます。ちなみに、その他の保険も、基本的には保険会社の利益と保険会社で働く人のお給料を支払ってもまだ余った金額を困った人に分配する仕組みですし、日本はそもそも国民全員強めの保険に入っておりますので、追加で民間の保険に入るのは心配すぎかもしれませんよと、そういうわけでございます。そして、おすすめの節約率6個目が、口座からお金を下ろす際に ATM 手数料を払わないことでございます。ソニー銀行の調査によると、3人に1人以上がコンビニ ATM を日常的に使っていて、コンビニ ATM の利用手数料は全体で見ると、年間平均2952円だったと発表しているわけなんです。ちなみに、こういう小さいお金に鈍感な人は、例えば全然使っていないクレジットカードの年会費とか、銀行の振り込み手数料にも無頓着といった具合に、その他の部分でもちょこちょこお金を抜かれている可能性が高いわけでございます。例えば、他の無駄な手数料を合わせると、年間1万円あったとして、これが40年続くと40万円変わりますが、これは月収40万円の人で1ヶ月、月収20万円だと2ヶ月間、手数料のために働き続ける手数料月間が人生で訪れると考えたら、手数料払うのをやめとこうとめっちゃ思っちゃうわけでございます。なので、お金を引き出す際は、自分が使っている銀行の ATM を使うとか、そもそもコンビニ ATM の出勤手数料が月8回まで実質無料な東京スター銀行を利用するといった具合に、空して無駄な手数料を抑えましょうと、そういうわけでございます。以上をまとめると、こんな感じでございまして、全部頑張ると、年間50万円近く変わってくるかと思いますので、うほうほは貯金生活始めましょうと、そういうわけでございます。ちなみに、そんなデータ大好き、論文陰キャ野郎、私長瀬がコスパが良すぎて、もう何年間も実践している、2倍速でめっちゃ簡単にする方法を解説した動画が、長瀬飲んだら公式連限定で無料配信されておりますので、これは急いで見た方がいいと、多分そういうわけでございます。
それでは最後までご視聴ありがとうございました。